。明朝嘉靖四十年，即一五六一年，倭寇在浙江沿海的千洞岛一带闹得凶狠。千洞岛地处出海要塞，是商船必经之地。从这里经过的商船，经常被倭寇阻截。他们上船掠夺，遇到反抗，格杀勿论。这个岛屿四面环海，易守难攻。明朝军队几次攻打魏国，倭寇却更加猖獗。倭寇们劫船夺物，以千洞岛作为基地，屯兵屯粮，过往商船，谈倭色变。开火！
哟，这小丫头可真漂亮！来来来，过来，哎，让妈妈看看。过来，哎呦，真漂亮啊，这小姑娘。来，过来嘛。妈妈，她这个孩子苦啊，孩子们。别跟我说这个苦字，可能姑娘的姑娘，哪个不是从苦水里泡大的啊？要不然。我怎么这么多的摇钱树啊？他是日本人，这我比你清楚。他是日本人。啊对对对，哎，柴藤将军，他真的是日本人，油价包换。哎，我跟你说啊，想当年他娘，差点成我们一书院的姑娘呢。啊。是日本人吗？来，拿着。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
，有有人杀杀杀倭寇呢。哼，该杀。哎呦，你说陈金满这个小骗子，他骗谁不好？他偏偏要骗翟腾。就是呀，要不是妈妈我，他早就变成死鬼了。哼，不过这倭寇啊，是真该杀。哎，我跟你们说好了，你们的嘴都给我放严实点啊，这倭寇的刀，快着呢。小子够贪心的呀！我告诉你，刚才要不是我，那倭寇早把你扒拉皮了。得了吧，刚才又不是李妈妈，你才被扒拉皮了呢。我我告诉你，咱一开始说骗钱，现在改火冲了，咱得半分。他认识，啊，认识，认识。国内把火冲，乃是荷兰将军韦尔蒂送给我的，那可是举世无双啊！啊哦，我在我的千洞岛，他混他的江湖，我们是井水不犯河水。好，好，好，好。你今天如果不把人交出来，我就要学习一尘缘。大将军，别轻有礼了。妈妈年纪大了，如果有得罪的地方
，蝶青看他老人家，向您赔个不是。是啊，将军，我我真不知道他们是贼啊。美丽的姑娘。说的一定是对的，姑娘，从前我怎么没有见过你呢？啊啊啊！将军，将军，他是我们家亲戚，原本是有人家的，没想到年轻轻的就死了丈夫他。啊、走。嗨、哎，将军慢走。将军，将军，您看，您好不容易来一次，呃，喝杯茶，喝杯茶再走啊！啊、哦，今天酒水不用掏钱了，我请客，我请客。兄弟们，一定要抓住这个人。又是狗日的跑了，跑得了和尚，跑不了庙。你说浮尘师叔他们能打过那些倭寇吗？这这当然打不过。那你还不帮他们？我帮了他们，他们更打不过，所以我才要智取的。你这叫智取啊？啊！你就等着挨谁骂吧。去你的！有杀气。去去去！你的，活，兄弟活我，<笑>我给你找找啊，呃，你的都是你的。
多了。他又把衣服脱了。啊啊到了没有？在三四村的附近找到渡边的尸体，在乌村镇也有几个兄弟去了。欧扎，轮到了没有？腥味是血的味道，一定要找到那遗老小。建国，司令马，要干什么？哎呀，师傅，我师傅，他说你那招白云献果不像献果，像什么？他说像蹲脚盆儿。<笑>多能啊！啊，昨天你为什么没跟你师兄去无情镇啊？他怎么没去啊？他早跑天津去了。那你们干什么去了？不是师傅，我是这。呀，哎，谁谁的呀？这是。哎，师傅，师傅，师傅，你看，我说。哦，陈金马，原来昨天那个真的是你。不光忙就算了，还坏了我们大事。你净顾着自己去骗钱了。不是，师兄，你听我说，我没有不帮忙，师傅。如果我要不帮忙的话，我怎么能够化妆？我接近那个斋藤呢？你得了吧，化妆是为了骗钱，是吧？他说那倭寇有钱，反正不是白来的，干脆骗了喝酒。哎，师傅，不是您听我说，我说的都是真的。哎呀呀呀！哎呀哎呀！哎呀，师傅师傅，回答，回答，我手里拿着玩意儿叫什么？大戒尺，谁给的？回答，这是皇上的爸爸的爸爸。这玩意儿打人怎么讲？回答，打人特别疼，上打皇上，下打群臣。打你呢？打我就更疼了。你小子答应过我，不再变了。师傅，您消消气儿，我骗的是倭寇。对对对，师傅，他骗的是倭寇。贪小利误大事儿，你说。我们为什么要杀斋藤？他们抢的是商船，又没抢咱们，那何必咱们犯得着跟官兵一块跟他们拼命呢？胡说！商船也是大明的商船，遭殃难道不是大明的子民吗？你只顾自己，早晚坐以待毙。不准！师傅，给我狠狠的打！是，哎，不是师傅，师傅，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，真打呀，哎呦，打，哎呦，哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，我给你讲，哎呀，不要，我告诉我玩这个啊，我，哎呀，哎呀。
回事啊？说，转来家严池炸药。快去看看人有没有事儿，快去啊！将军，什么声音？好像是吴清镇那边。吴清镇有鬼。娟儿。你这是怎么了？炸了！终于能炸了！呀，小兔崽子！啊！你别笑出来了，谁让你多嘴了？我这儿要替你妈教训你！啊！知道我着急了。哎，你还急？你服不服？我替你老娘教训你，服不服？不服！服不服？不服！服不服？服不服？服不服？服不服？服了吗？服了，服了，服了！哎，进来吧，我错了，我以后再也不这样了。哎呀！啊！哦哦哦哦哦哦！呀，小兔崽子！呀，小兔崽子，你哎呀！啊！你真大呀！哎哎哎！哎呀！嗨！站起呀！不让你，你站起！你站起！我跑！你大出来兵了！娘，我跑！哎呀，哎呀，哎呀，来，我，这个来了呀！哎，这是伤在哪儿了？我伤呀！哎呀，疼疼疼！哪疼？这儿。哎呀哎呀呀！啊！刚才你儿子他……啊！这到底哪儿疼？我这个，我这私密处疼。这儿啊！哎哎哎！回家看吧，回家。哎呀哎呀！哎呀，这什么东西啊？啊，什么东西？哎呀！这是什么东西啊？硌了我一下，疼的我。哎呦，这是什么宝贝呀、啊？这是啊，嘿嘿，我告诉你啊，这个东西可值钱呢，比王母娘娘头上那个珍珠还大一圈呢。给你吧，嘿嘿嘿，花了我二十两银子。啊。为了这个，屁股差点成八瓣了。值吗？嗯，值。哎，哎，屁股。我告诉你啊，谁不稀罕你，我都稀罕你，真的。如果你现在要我的命，我，我现在马上就给你。净耍嘴皮子了，你娘亲都不让咱成了，还能让你把命给我呀？我，这不是。我，我现在，我现在就想要，嗯，哎呀，我现在就想要你，嗯嗯嗯嗯嗯，哎，拿个假的糊弄我，你连我你都骗。啊！我真没骗你，我告诉你，最近老娘没有钱，我把钱都给老娘了。真的？哎呀呀！我我真的真的，我告诉你，我从来都不说谎话，要说谎话，我现在就死。我觉得，干嘛发这种毒誓？哎呀，给老娘也就算了，你要是让我知道你是给别人的。亲一下，哎呀，亲一下！陈建国，出来！你一
个死金门，你给老娘出来！你干嘛去啊？啊，我我尿急我。我你娘在前院呢。把我儿子藏在哪儿了？你不说你要把命给我吗？不是、啊。你这就去跟他说。出来。心我不管。陈金门。哎，你你别。哎呀哎呀，你不管。哎哎哎哎哎，娘。哎，娘，您怎么来了这大老远的？您也不怕闪着腰啊？你小子就盼着老娘闪着腰呢？哪能呢？哎呦，娘，您来了！哎，屋里坐。坐坐坐。担不起，我若不找我这个不孝顺的儿子，绝不会进你这寡妇的门槛。你不嫌咱们，可咱倒怕呀！这寡妇的晦气给污了运气。嗯，从此啊，触了眉头。您这话说的就有点难听了吧？哎呀，哎，咱们回家吧啊！慢着，既然话都说到这儿了，咱就干脆挑明了。蔡寡妇，你给我听好了，只要我活着一天，你就别想进我们陈家的门，除非我死了。哎呀娘！我才不稀罕进你们家门呢，只要陈金满进我家门就行了。死金满，你就不给老娘长脸啊？我说呢，他还越发的得意了。这阵子你没给家里钱啊？你都给了他了，你我没有。你不说你给你娘了吗？我没。少装蒜！你们俩合着骗我啊？我没。没有。你看他送我的猪差是假的呢，看。炸毁了，炸毁了。人呢？我们到的时候，已经没有人了。找到，有啥？找不到，就不要再回来了。嘿，我看事情发生处在宜春院，一群怪人。雨晴。是我们白金姑娘特意为您预备的，好看的啊！果然是活水银花，做的真好。
这是唱的哪一出啊？师傅，我们家务事，您不用管。哦，家务事，这家子可真够亲近的啊！金满他娘，你是什么时候答应保大他娘进你们家门的？谁，谁答应了？哎。我亲耳听见您刚才说，这可是家务事儿啊！哎，我说大伙儿，听见了没有啊？听见了。哎呀，既然都是一家人了，给我个面子，各让一步。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，师傅，你看，我们家这点事儿，还麻烦到您了。哎，冤孽呀！我们陈家这造的是什么孽呀？哎，不是冤家不聚首吗？这也是前世的缘分啊！缘分？哎，一个狐狸精，一个骗子精，您说这是哪辈子的缘分呢？哎，金满娘啊！您是修来的福啊，金满骗归骗，可他讲的是一个义字啊，舍身取义嘛。哎，我的意思啊，就是他以身相许取义，是不是啊？啊，金满，师傅，你这是夸我呢，还是骂我呢？当然是夸了。哎呀，我说师傅，您就别夸了，他倒是。也舍了身了，也娶了义了，可我这老娘她没人养了。哎，师傅，大娘，今晚真没把银子给我啊？啊，我，你给谁了？我，我，哎，金满娘，金满娘，啊，你们家金满呐，把银子都给了我了。啊，哎呦，我给你带了点东西，刚才去你们家，你不在。我这一打听，你们在这儿，你们家金满呐，真是好孩子，月月给我银子，还给我宽心，我这棺材板的钱呀都有了。金满大叔，我可真仰慕你、啊。去去去，谁是大叔？你才大叔呢。呃，那个李老弟，不是不是让您说吗？我跟您说，您要再说，我就不给了。不给就对了。老爹哪儿要你那么多？你呀，还得存点，娶那蔡氏呢。谁娶她呀？她这……哎，不娶！我跟你说，我骗他，我就喜欢你这口。金满和蔡氏是前世的姻缘，生死与共的姻缘。哎，真是冤孽呀！哎，金满娘啊，这儿孙自有儿孙福嘛。他们乐得自在，做老尖的又何必不自在呢？二十八就是个好日子，一家娶，我看呢，这桩喜事就尽快给他们办了吧。哎呀，恭喜啊！大哥兄弟，恭喜恭喜恭喜恭喜金满兄弟！咋就没炸呢？多亏没炸。要不然倭寇没事，咱们的命就没了。老青说的对呀，我早就不想活了。那也不能白死。我有家仇，死不足惜。你们不懂。谁家里没有仇啊？我的夫君也是靠海经商为生的。我们本以为趁着夜色不会被牵动倒的倭寇伏击。谁知道还是被劫了。我们拼死反抗，夫君惨遭不幸，而我和剩下的几个女眷也被苟且偷生，只是为了报仇。多亏了妈妈，一说这话，说这话就生分。王一怕蛋，大不了。大不了我跟翟腾一命抵一命，那不亏了。咱们死了多少人，就他一个哪够？这姑娘可有什么好主意？
。听说千洞岛上的洞穴，像老鼠洞一样四通八达，相互连接。倭寇就住在里面，只等召唤，一呼百应。对，要的就是一呼百应嘛。嗯，把炸药安置在每个洞穴，请客。千洞岛就是倭寇的坟墓。哎，岛上的地图找到了没有？师傅，这倭寇实在是把守森严了。那，那个师傅，我去，我去。哎，师傅，这岛上的宝贝特别多，只要我去啊，顺手牵羊把他们都给弄出来，咱们就把把子上。我也去。嗯。你就知道钱，我只有你师兄呢。你抓点紧到镇上办一些澄清用的东西，把亲成喽，省得你娘反悔。哎，小子，小爹，哥，去，师兄，你看这小兔崽子，回来。把这个给你，这是红花，活血化瘀的。那些淤青的地方，光用酒揉怎么行啊？啊，行了，我走了。娘，我晚上炖了鸡，你来喝酒啊？看我有空不？忙了就不来了。哦，对了，呃，炖鸡要放上老酒啊。肉烂得快，我牙口不好。哎哎，好嘞，没没问题，我等您啊，娘。
倭寇粉身碎骨。我夫君受难时尸骨不全，铁镜发誓，一定让他们有一样的死法。行行行行，别冲动，别冲动。俊儿大哥，我跟你说啊，你的心情我特别理解。可是如果你要真把那岛上所有东西都给炸了，那这宝贝怎么办？哎呦，你这小子，多能把这贪财的毛病改了，再多耽搁一刻。就会有更多的人在海上遭难。是，就是。哎呀，你别吃了，你回去跟明明师傅说，我的炸药绝对没问题，咱炸吧。对。得嘞，我回去之后，好好和我师傅合计合计，一定会把岛上的这些小倭寇们全都给炸死。嗯，炖的香。丫头，这都是命啊！当年，金满跟你那丈夫，满世界的行骗劫道，不知心呐、啊，压根儿就没落在肚子里过。要不是明义道长救了金满，她早就跟你那丈夫啊，一起做鬼去喽。命啊
。娘，咱趁热再喝一杯。哎，来。你这丫头啊，其实也挺好。哎<笑>，可别怪娘以前心狠啊。娘不能，咱那是前世的缘分。哎。<笑>钱东道斋藤元之，拜见道长。你终于还是来了，斋藤元之，你是寇，你图财宝，若要财宝，你说一声，为何不言语，竟要我全村老小的性命？没事，我图财宝不假。但是，你要了我手下人的命，你也没有言语啊！你是寇，我为何与你废话？明义，想剿灭我千东道，你以为我不知道？看看，你知道我为什么在名字上发丧？死何足惜呀！今天我若杀了你，用你的人头祭奠他们；你若杀了我，大不了在你这个竹简上给我也画上一道。好，爽快，那我就失礼了。呀！还不一定呢。
这是什么情况了，师傅？师傅，哎，你快起来吧，别吓我了啊！巧儿，各位乡亲们，我真情满发誓，我一定会让这些倭寇们，就像天上的花火一样，粉身碎骨，粉身碎骨。I'm going to go! 干什么的？啊，大人，小的是郎中，在山下找到了一宝贝，呃，特意送给将军的。哦，走。哎哎哎哎哎！大人，有郎中去见，他说有礼物，先给你。哎呀，哎，大人饶命，大人饶命，大人饶命。东西哪里来的？大人，嗯，小的是山下的一个郎中。有一天我上山采药，我就发现了这个宝贝。听说大人在乌青镇上丢了一个东西，我想就是这个，所以我特意把它拾回来，哎，献给大人，献给大人。走。哎，谢谢大人，谢谢大人。谢谢大人，等等。我的刀上，白国的外人，可从来没有站着出现。哎哎，大人饶命！大人饶命！大人饶命！大人饶命！大人饶命！拿去，没鱼。
哎，大人怎么还在这儿啊？哎，大人救命！大人救命！你不是郎中吗？我这岛上有很多兄弟得了怪虫，浑身红肿，连路都走不动。你若是把他们医好了，我就会让你安枕无虑。谢谢大人，谢谢大人，小人试试好吧，小人试试好吧。来，来一点。各位大爷，你们多闻一闻，多熏一熏，我去方便一下。啊，哎，吃吧什么话筒？你会治病啊？啊？不是，哎哎，大人，那大人是这样，哎哎，大人，您听我说，呃，这岛上的兄弟啊，染的是虫毒，哎，再加上长期风湿，哎，您看，哎，这潮气啊，从。脚底的涌泉穴逼入，乃至逼进全身。我刚才虽然用艾灸穴位，大家好了些，可是治标不治本，并不能根除。嗯，啊，大人，您听我说啊，您看，这人体啊，有上千个穴位，啊，如果个个艾灸，岂不麻烦？所以，最好是用药灸泡澡。这样一来，就可以把毒气全部都逼出来。需要多少酒？大人，我看不如这样吧，过两天就是清明节。哎，到了清明的时候，乌清镇上各户人家都会酿出很多的酒来。如果每瓶每坛都送到岛上，岂不是麻烦吗？不如大人到了清明的时候，带上各位兄弟一块儿到乌清镇，啊，用药酒泡澡，这样一下子。就会全好了。今晚酒已经准备好了，足够了。今晚，明天一早我就上岛了。这样的，你记住了，一定要小心。等斋藤他们下岛，你再上去。今晚，你说这帮倭寇会来吗？斋藤两个人诡计多端，不过这些小倭寇
现在已经深染重疾，我想他们一定会下来的。二哥，你答应我，等买好炸药，一定要回来，一定。你所有的准备和计划，今晚都会替你完成。宝大，你你们怎么来了？我们要跟你一起去，炸死你！我靠，跟我娘报仇！炸死他们！炸死他们！炸死他们！炸死他们！好。蝶青，你尽量拖住斋堂。陈郎中是我的哥哥，呃，让我来送些草药，去除一下咱们岛上跟洞里的湿气。嗯，上来吧。啊啊，哎，好好好，快走快走。姐姐，他们来了。这个现在你们的病啊，不能喝酒。如果喝了酒以后会更严重，不仅不能喝酒，而且还不能招风，外感风寒，重疾加重啊！哎。
久了，回老爸。你们先回去。白藤将军，玩的还美吧？来来来，喝一杯。哟，将军，来来来来来，您过来尝尝这个，快坐，坐下喝点酒，倒酒。来，将军，敬您一杯。来，将军，您尝尝。
。爹。大哥，没事吧？没事吧？都没事，我死不了的。爹，咱们去哪儿？我们往北。干嘛去？拿上大戒指，打遍天下的小鬼子。好嘞。